Hello. Tajuk video kali ini ialah kita hate. Apakah itu kita hate? Hate merujuk kepada pendarahan yang berlaku kepada perempuan setiap bulan apabila mencapai umur balik dan berakhir sekitar umur 50-an. Darah hate ialah darah dan tisu-tisu lain yang keluar daripada faraj selama beberapa hari pada setiap bulan. Selalunya kita refer hate sebagai darah hate tetapi sebenarnya darah cuma salah satu komponen dalam hate. Komponen lain ialah tisu rahim dan bendalin mukus. Keluar hit atau kejadian pendarahan ini berlaku sekali untuk tempoh 3 hingga 7 hari pada setiap 28 hari iaitu apa yang dipanggil sebagai kita hit. Kita hit ialah fasa-fasa perubahan yang berlaku dalam organ pembiakan perempuan bertujuan untuk membolehkan kehamilan berlaku. Secara purata, kita hit berlaku selama 28 hari. Tempoh 21 hingga 35 hari dianggap sebagai normal. Hate mula dialami oleh perempuan yang mencapai usia matang iaitu kira-kira 12 hingga 15 tahun dan berterusan sehingga umur 50-an. Mengapakah kita hate berlaku? Kita hate sangat penting dalam penghasilan anak. Pembebasan telur daripada ovari dan pembaharuan serta penebalan rahim hanya berlaku disebabkan wujudnya kita hate. Hal ini memungkinkan kehamilan berlaku jika telur tersebut dapat dipersenyawakan dan dapat melekat pada rahim. Fasa-fasa dalam kita hate Fasa-fasa dalam kita hate melibatkan dua organ utama iaitu ovari dan rahim atau uterus. Selain dua organ ini, kita hit juga dipengaruhi oleh sistem endokrin yang melibatkan hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary. Kita hit bermula pada hari pertama pendarahan berlaku. Fasa pendarahan berlaku selama kira-kira 5 hari. 3 hingga 7 hari dianggap sebagai normal. Dalam fasa ini, dinding rahim terurai dan dilupuskan. Penguraian dinding rahim adalah disebabkan penurunan hormon progesteron. Di dalam ovari pula, bermula fasa perkembangan folikel. Folikel ialah kumpulan sel yang mengandungi telur yang belum matang disebut oocyt. Perkembangan folikel dirangsang oleh hormon perangsang folikel FSH yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitary. Folikel yang berkembang akan menghasilkan sejenis hormon yang dikenali sebagai estrogen. Estrogen akan memperbaiki dan memulihkan rahim yang diluluhkan semasa fasa pendarahan. Apabila folikel telah matang, folikel ini akan pecah dan melepaskan telur yang dikandungnya. Proses ini dikenali sebagai pengovulan atau ovulasi. Ovulasi berlaku disebabkan peningkatan estrogen yang menyebabkan FSH berkurang dan hormon pelutinan LH dikeluarkan oleh kelenjar pituitary. Ovulasi berlaku pada pertengahan kita head iaitu kira-kira pada hari ke-14. Disebabkan sperma boleh hidup selama 5 hari dan telur boleh hidup selama 1 hari, waktu subuh bagi mendapat kehamilan ialah dalam tempoh antara hari ke-5 sebelum ovulasi dan sehari selepas ovulasi iaitu selama 6 hari. Selepas fasa ovulasi, folikel kini menjadi kumpulan tisu yang dikenali sebagai corpus luteum. Corpus luteum merembeskan hormon progesteron yang berfungsi merangsangkan pembentukan lebih banyak tisu rahim dan kapilari darah. Penebalan rahim terus berlaku. Selain itu, progesteron menghalang penghasilan FSH dan LH. Sekarang akan berlaku dua keadaan. Jika telur bersenyawa dengan sperma, corpus luteum akan terus menghasilkan hormon progesteron untuk suatu tempoh tertentu. Jika persenyawaan tidak berlaku, corpus luteum akan terurai. Penguraian corpus luteum menyebabkan penghasilan progesteron terhenti. Hal ini menyebabkan rahim terurai, luluh dan dilupuskan daripada badan sebagai head. Okey, mari kita imbas sekali lagi. Pada hari pertama pendarahan berlaku, dinding rahim terurai disebabkan penurunan paras progesteron. Progesteron menurun disebabkan corpus luteum terurai. Pada masa yang sama, kelenjar pituitary kini mula menghasilkan FSH. Penghasilan FSH merangsang perkembangan folikel. Perkembangan folikel menghasilkan estrogen. Estrogen menyebabkan tiga perkara. Pertama, memulihkan dan menebalkan rahim. Kedua, menurunkan penghasilan FSH dan ketiga, merangsang pituitary menghasilkan LH. LH merangsang folikel untuk melepaskan telur. Folikel kini menjadi corpus luteum. Corpus luteum menghasilkan progesteron yang mengekalkan ketebalan rahim. Progesteron turut menghalang pituitary daripada menghasilkan FSH dan LH. Jika kehamilan tidak berlaku, corpus luteum merosot. Jadi rahim terurai dan dikeluarkan sebagai head. Kita head kini berlaku semula. Sekarang sesi soal jawab. Soalan pertama, adakah normal jika seorang perempuan datang bulan secara tidak tetap? Dari segi teori, keadaan datang bulan secara tidak tetap hanya berlaku pada awal balik di mana organ pembiakan masih belum matang sepenuhnya. Selepas itu, kita hit sepatutnya stabil dan tetap. 
Walau bagaimanapun, keadaan datang bulan secara tidak tetap tidak semestinya tidak normal dan membahayakan. Faktor-faktor penyebab ialah pengambilan ubat-ubatan dan stres. Heat akan kembali teratur apabila gaya hidup diperbaik. Meskipun begitu, ia juga boleh berlaku disebabkan penyakit seperti gangguan pada kelenjar tiroid, kencing manis dan penyakit kelamin. Dalam kes-kes ini, perempuan itu perlu mendapat perhatian doktor dengan segera. Soalan terakhir, bolehkah perempuan yang mengandung datang bulan? Tidak boleh. Jika kehamilan berlaku, korpus lutium akan terus menghasilkan progesteron yang akan mengekalkan keadaan rahim supaya sentiasa tebal dan dipenuhi dengan salur darah. Meskipun korpus lutium akhirnya dilupuskan iaitu kira-kira minggu ke-10 kehamilan, penghasilan progesteron akan diambil alih oleh pelangsin tabula. Jadi perempuan yang mengandung tidak akan datang bulan. Selalunya dalam tempoh kehamilan akan berlaku keadaan yang dipanggil tumpah darah. Ia bukanlah hit. Cukuplah setakat itu. Kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang like dan komen ya. Bye-bye.